哎妹，你就自己去输水哦，我就不去了，我回去和华哥去办那个手续。行，一会儿回去了，那个门没锁的话，你自己进去休息，慢点啊。朋友们，大家好，我们现在在阿里改泽县的，今天我们准备走二幺六国道，直接从这边改泽县，穿越八百公里羌塘无人区，直接到新疆的民丰县。一是带黑妹去看病，二是呢，我们本来也是想往新疆那个方向走了，但是这边二幺六国道八百公里无人区，没有加油站，没有补给，所以说一会儿我们要到当地的有关部门去开证明，呃，把这些手续给办好才能去，才能加油，加那种散油，因为一箱油跑不了八百公里啊。我们都问了一下，只需要带驾驶证、行驶证和身份证这几样证件去就得了。走吧，咱一起去。昨天我打电话问了一下南哥，我问他怎么办，在哪些地方办，好像要去两三个部门。首先去的第一个部门就是文旅局，但是我们停车这个地方，这里就是文旅局，这里，但是好像这里是在装修。刚刚我也来看了一下的，在装修，这里有一个公告，就是说现在在装修。搬迁至人力资源和社会保障局的二楼，如需办理二幺六国道游客证明的，请到那边去。一会儿我们就到那边去，因为这里别人在装修，没有办公。我还说走路去呢，华哥说开他的车，这样快一点，怕的是上午半天办不完。我们停车这个地方挺好的，这边就是改泽县的人民医院。一两分钟就走过来了。黑妹去输液的话很近的。这里我们走到了林业和草原局这里，看见门口这里有一头，呃，藏羚羊标本，二零一七年十一月因打斗严重受伤。藏羚羊，去看一下怎么办呢？这办子还是挺轻松的，第一项办的这个告知书，就在改泽县的林业和草原局这里办的，二楼二楼最角落的那个大的办公室，办的。现在我们要去文旅局，去文旅局办，还有其他的什么东西，好像加油的，我们就过去看吧，挺快，就几分钟就办完了。走国道二幺六开证明。在文旅局开，从此处上二楼，这里吧。又在改泽县这里开了一个开具散油的证明，但是有了这个证明，好像还去加不了油，我们还要去这边改泽镇政府，把这个证明给政府之后，政府再开具一个什么单子，我们才能到加油站去加油。快弄完了。三项已经弄了两项了，还有最后一项，走吧，全部搞定了，有两张单子，这一张小的，就是改泽镇零散成品油加油批准通知书，但是这个只有只限今天一天就要去加，今天不去加的话，明天就作废了，明天又要重新去开这个，还有一张就是这个。告知书，这个告知书好像要一直带着，因为路上有的时候可能怕有检查站，应该会要检查这个。加油，这个应该加油站就会收掉。行吧，我们整的去买两个油桶，好像一辆车最多只能加六十升，最多只能加六十升，也差不多了。应该六十升的话，再加油箱里面的油的话是能到了八百来公里吧。油桶也买好了，一辆车两个油桶六十升。还买了几件矿泉水。来，兄弟，开门。对，我给你抱上来。对，一个车三箱，一边放三箱就得了。我们要准备出发了。本来我说我把这个县城开出去了来，再让黑娃开，因为县城还是有什么摩托车呀、人呐、啊，我还是有点担心的。不要怕，哎呀，慢慢，慢慢熟悉嘛，这个。人总要学会长大，是不是，朋友们？黑妹的屁股都像这样，这两张是刚刚开的证明，放在这里还有用的。行吧，开
开慢点。对，我我开慢点就行了。先把猴儿找找了来、啊，没多大问题，放心，开慢点。因为还有八百多公里嘛、嗯，大部分都要我开，可能我实在开不动的时候，你来，就是尽量少开，那屁股这么大个包。好。开猴开车好像胆子好多了耶，经过上一次的演习。好像马上前面就到了中国石油了啊、哦！对，县城都开出来了，你说气人不？加油嘛！那不能加油了哟，那那那要慢点了。<笑>慢点慢点，这里倒进去就可以了啊、哦！实在加不下就算了。师傅加满点。加满点，加满点。这里开到，你一般那种情况很少哦，开到开到八六百九，那那中间真的没有加油站吗？八百公里没有，没有加油站。哦，那你他们都很<笑>好奇看我的车，你们猜一下，负二十的九块五，我们能加一千不？应该一千能加哦，现在都八百多了，加满点，加满点，稳当一点。这个是第一次加一千二的油。加满了，加满了。我我拿管子抽进去。啊。第一次加一千二。是啊。还巴不得多加一点呢，怕的是万一那半途差一点的话，那没办法。但是只有两个桶嘛，只能带两个桶，六十升对。对，只能最多只能加六十升，只能三个。是的。倒一下。哦，倒一下，试一下。他们好细心哦。细心。嗯。对，有些有些它有漏。对，有的是新的，它有漏。导航民丰县人民政府，看有多远？和田地区，八百二十二公里，就是这个二幺六国道这样横穿，八百公里羌塘无人区。我这开着，心里面没有底啊，朋友们，给我壮壮胆吧！我看见车来了，我心里面怕，但是我实在。拿不准的话，像会车这些，我就把车停在路边，让别人车过来来。我是这样想的。后面抱了这么大一箱，抱的啥？买的水。哦。行吧，只能上来，上来我们也到对面去加点水。好。因为刚刚我看华哥他们都在对面那里。嗯。有一个加水的，把我们的水箱给补满。有水、食物这些全部都要搞满呢。嗯。还要搞快一点，主要是这个还要把盖子拧开，有半箱水。我让他开了，啊、师傅开嘛，开。这个矿泉水都要，我可能占这么多，差不多。耶、啊，他们就是发电机、啊、抽水耶，在这边。有一个这种灶，上面有一个机器，来水没有？来了啊！呀，这外面怎么是白的这种地？下雪了吗？也不对呀、啊，这么大的太阳，应该属于盐碱地了啊！刚刚进入二幺六国道，感觉就有点荒凉了哟。在前面的路都是柏油路，感觉还是挺好走的啊。嗯，只要车少点就最好，<笑>因为我我这就是我怕会车。八百米无人区啊，我的哥哎，就看你的表现了哟。八百公里，啊，八百公里，八百米，说错了。<笑>反正快的慢的都无所谓嘛，注意安全还是最重要的。对，我就跑个五六十就得了，四五十五六十，这这我是说的实话。<笑>对对对，安全最重要。因为这个技术不怎么行呢。一定要打起十二分精神。
除夕一次不能开的太久了，将就肚子有点头饿了。把饭这些做来吃了，早上就吃了几个小笼包，现在都两点多，快三点钟了，就是风刮的特别大，还好这里车给挡着的会好一点，这边真的感觉还是有点荒凉的哟，朋友们，这我们开出来才不久，一百公里都没有。昨天晚上的猪脚汤，一人喝点汤，还有黄瓜，黑妹不能蘸辣椒，她就倒的酱油和醋。我呢能蘸辣椒，蘸点辣椒吃，饿了很好吃的。饭还没做得好，还要等一会儿。今天中午我这小酒就不能喝了哟，黑妹儿。做的是半边屁股在做。是吗？刚刚我们叫华哥，他们一起吃饭呢。他们说他们还不饿。哎呀，他们好，他们一天吃两顿还不饿。<笑>我们饿了，吃了来，再去追他们。吃饱了。又接着继续干，八百三十公里的样子，我看开了多远？哇，还有七百七，这才开了六十公里吧？我还说开了一百了耶，感觉开了很久了呀，还是技术不到位，我开的慢，一般都是开的五十多，最多六十，一般上了六十的话，我心里面那种心跳就有点加快了。慢慢干吧，我想的话，这八百公里车不多，慢慢开应该我能开出去的。开到新疆那边，再带黑妹儿，先去把屁股给治好了嘞。<笑>现在朋友们，我们这个视频就分享到这里，我们下个视频见。这赶路的话，可能今天都要开到天黑哟，这边要九点半才天黑。我们下个视频见，拜拜，朋友们。